王秀秀乔装打扮当卧底，帮鼠鼠抓铺贩卖人口团伙。小六带领着王秀秀来到一节卧铺车厢，两人装作过路的样子，从水哥的卧铺位置经过，来到卫生间的地方，小六才小声说道：“嫂子看到了吧？刚才经过的那个光头，脸上有个刀疤的，就是水哥。他们不光贩卖女人、孩子，还贩卖一些怀孕孕妇或者婴儿高价卖给国外的一些人啊！孕妇他们也要？那当然了，听说能生下男孩子可值钱了。”嗯，好的，我明白了。你们负责跟他们街头的女同志总要伪装一下，有没有化妆品、衣服什么的拿给我？好，我这就去给你拿。王秀秀拿到东西以后去了卫生间，换上一件特别明艳的红色裙子，又化了一个浓妆，整个人犹如一个风月场所的陪酒女。她还特意让小六给她找了一盒女士香烟，因为这样才符合人设。一切准备就绪，让你们的人都准备好，我要开始行动了。王秀秀手里拿着一个闪亮亮的包。里面有一盒香烟，包包的扣子里面还有一个微型窃听器。好，已经准备好了，嫂子你小心。小六隐隐有些激动，嫂子这气势一看就跟大姐大一样。王秀秀靠在水哥所在车厢的街头处，嘴里叼着一根香烟，样子慵懒。他在等水哥上厕所，几个人又是啤酒又是瓜子，肯定用不了多久就能等到人。等了没一会儿，水哥果然骂骂咧咧的一个人过来上厕所。王秀秀不紧不慢的点燃口中的香烟，抽了一口。颇有一股子风情万种的感觉。等到水哥走到厕所门口的时候，故意挡在了前面。水哥久仰大名，以前在太监那里我们见过的。太监也是人口贩卖组织的一个老大，跟水哥的大哥豪哥一直有合作关系。王秀秀把口中的香烟吐向空中，样子妩媚至极。一听到太监，水哥四处看了看，有些谨慎地问道：“你是谁？叫我蛇姐就行了。手里有两个货着急出，正在怀着五六个月了，而且保证怀的都是男娃。”水哥还是有些不太相信眼前的女人。你既然是太监的人，手里有货，直接出给豪哥不就行了？这不是正好在车上遇见水哥，顺路收了两个货，想要挣个外快，大家都赚点零花钱。水哥，你懂得的嘛。王秀秀用手指敲了敲手中的香烟，不动声色地观察着水哥的反应。我这次去申城也是跟太姐碰头，这不是豪哥要过生日嘛？到了申城，到时候大家聚一聚，我做东。水哥已经有了八分相信王秀秀，因为豪哥过生日确实只有几个大哥级别的人过来。走吧，带我去看看货。这卧底也没有那么难嘛。窃听器的那头，屋子里七八个人，个个都是目瞪口呆。骆月明也觉得震撼，小六子激动地握着拳头。嫂子比专业训练的人表现的都好，不能甩八条街。要不是知道真相，我还以为他就是人贩子里的头子。瞎说什么？让个分组注意王秀秀女同志的安全。是队长。小六内心还处在一个兴奋的状态。嫂子简直是绝了，这天生就是干卧底的人才啊！这边，王秀秀带着水哥去了黑胖女人和白胖女人所在的车厢，站在暗中指给水哥看。这两个女人本就胖，要说五六个月，谁也看不出来。水哥也没怀疑，反正下了车，他在外边有人接应，不怕这个蛇姐耍花招。好的，看在太姐的面子上，这两个货我收了给你这个数。嗯，应该是四千块钱吧。好的，谢谢水哥帮忙。等到下车后，我会带着他们两个去找你的。我们在哪里碰头？出了火车站左边有一个停车场，你们在门口那里等我。能告诉我一下车牌号码，我怕错过。我拿到定金还要先给手下的兄弟们的。申，那就下车见喽，水哥。王秀秀走之前还风情万种的看了水哥一眼，把人迷得五迷三道的。确定水哥走了，王秀秀这才谨慎万分回到卫生间，换上衣服洗把脸，又去找了骆月明，把事情的经过告诉他，还有那两个女人是人贩子的事情。骆同志，我建议你们现在联系申城警方，让他们注意申。这辆车，看跟这辆车同行的还有没有别的车辆？想办法把塑料袋子塞进排气筒，这样车子开不了多久就会边面坏掉。从火车站出来，附近所有的修车、加油站全部安排上警方还有军方的便衣，到时候来一个黑吃黑，捅破两个女人被卖，他们两方自然会狗咬狗，说出自己的真实身份，比你们穿着制服抓人、审讯、口供还有用。对了，到时候记得带上录音设备。一屋子的人被王秀秀的安排再次惊呆了，真的是太牛逼了。他们这么多人也没想到，今天就能把人抓起来，还能一石二鸟，让他们主动说出来真话。这么大的事情，让人一个女同志轻轻松松就搞定了。负责这次行动的最高领导，恨不得现在就把王秀秀从文工团挖过来。这么一个人才放在文工团唱歌跳舞，那不是纯纯浪费吗？麻烦你了，等这个案子办成以后，我会让我们领导把你的这份功劳转达给你们文工团的最高领导，会记录在档的，对你以后的升迁有很大的帮助。其实吧，记不记录都无所谓的，升得太快了也不见好事。王秀秀忍不住就是想凡尔赛一把，这是你应得的，放心吧，我们会保密的。骆月明真的以为王秀秀怕树大招风，只要领导知道就能升官。<笑>
。王秀秀回去的时候，周达福正在左顾右盼的，不知道在找什么。嗯，周爷爷，你找什么呢？你这么久不回来，我这不是找你呢。在这火车上三教九流，人员混杂，什么人都有，我怕你出什么事情。我这么聪明，谁能骗到我？我不骗别人，别人都烧高香了，周爷爷放心啦。也是，这要找一个比他心眼子还多的人，还真不好找。周爷爷。一会儿下车，我要离开一会儿，有点事情要处理。你们两个在火车站找个显眼的地方，等我一小会儿。啊？什么？不一起下车？你不会又要干什么坏事吧？我的小祖宗啊！你就不能消停一会儿？周达福还是有些担心王秀秀，就算再聪明，这世道坏人太多了，防不胜防。王秀秀趴在他耳边悄悄告诉他：“周爷爷，我要帮助警方执行一个秘密任务，很快的。”啥？你疯了吧？这事情多危险！你一个女孩子，家家瞎搅和什么？再说了，有那么多军人、警察，别人就干不了这工作，非得你去吗？周达福是真生气了，这可不是闹着玩的，这小丫头的胆子比人都大。周爷爷，看您这话说的，天下兴亡，匹夫有责，这不是我们作为一个公民应该尽的义务吗？行了，别在这里给我画大圈子，扯什么家国大义，我不同意。临走前，小洛可是把你交给我了，我的毫发无损的还回去，想都别想。说真的，小老头这样，王秀秀还挺感动的。只是人贩子太可恶了，他们害了多少孩子失去性命，害了多少家庭妻离子散，多少母亲疯疯癫癫，天天夜夜以泪洗面。一想到这里，王秀秀就觉得自己热血沸腾，这些人贩子都该得到法律的制裁。周爷爷，你跟我去一个地方。说着，王秀秀就拉着周达福去找骆月明